പച്ചമുളകിൻ്റെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു എപ്പിസോഡാണ് അതുമാതിരി തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഇത് ഇതിൽ നിറയെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് മാക്രോണി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി തരാം പാസ്ത മസാല നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം ഇത് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ചിക്കനും തൈരും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കനാണ് ഇത് എത്ര നേരം വെക്കണോ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇത് ഞാൻ അരമണിക്കൂറാണ് വെച്ചിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആവണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെണ്ണ നന്നായി ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഗാർലിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായി ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച കാരറ്റ് ചേർക്കാം കാരറ്റും ചെറുതായി നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളൊന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കാരറ്റൊന്നും കഴിച്ചോളണം എന്നില്ല ബീൻസ് ഒന്നും കഴിച്ചോളണം എന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെയും മാക്രോണിയുടെയും ഒക്കെ കൂടിയാകുമ്പോൾ അവർ നന്നായി കഴിച്ചോളും ഇത് നമുക്ക് ലഞ്ചിന് പകരമായിട്ടൊക്കെ നമുക്കിത് കൊടുത്തുവിടാം സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാം അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഷ് ഇത് വളരെ കളർഫുള്ളും ആണ് കാരണം കാരറ്റ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബീൻസിൻ്റെ ആ ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കില്ല ഇത് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനും നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഫ്രൈയായി വരുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീൻസ് ചേർക്കാം
അതിലേക്ക് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അത് കാരണം അധികം കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാക്രോണി ചേർക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വേ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് വെജിറ്റബിൾസും കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഈ മാക്രോണി അപ്പം ഇനി അധികം സമയമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കാം നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് മാക്രോണിയക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പാസ്ത മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഈ ചിക്കൻ പാസ്ത മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു വിടണം അവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ അത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി ഒരു ബ്രേക്കാണ് ബ്രേക്കിന് ശേഷം അതിഥിയോടൊപ്പം കാണാം
വെൽക്കം ബാക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഗസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഗസ്റ്റിനും പരിചയപ്പെടാം വെൽക്കം ഫസ്മി ഇന്ന് നമുക്ക് പച്ചമുളകിൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് സ്പൈസി മാക്രോണി പോള അയ്യോ ഈ പേര് പറയാനേ ഭയങ്കര സ്പൈസി മാക്രോണി പോലെയാണ് സിമ്പിൾ ഡിഷ് ആണ് പേര് പോലെ വളരെ എളുപ്പത്തില് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ യമ്മി ആയിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തില് യമ്മി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പൈസി മാക്രോണി പോള നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടാം ഇതില് മെയിൻ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മാക്രോണി എന്തായാലും വേണ്ടി പിന്നെ മാക്രോണി ഉപ്പിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ മുഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ മുട്ട ഏഴെണ്ണം കുരുമുളക് പൊടി ടേമൽ പൗഡർ ഗീ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കറി ലീഫ് ക്യാരറ്റ് ചില്ലി മിൽക്കുറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് പച്ചമുളകിന് <laughs> 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 പിന്നെ ചട്ടിപ്പത്തിരി പോലെ ഉപ്പിന് പകരം പഞ്ചസാരയും മേലക്ക പൊരിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഓ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് പകരം നമുക്ക് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ പാലും പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായുടെ പൊടിയും പച്ചമുളകും ചേർത്തു ഇനി നമ്മള് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് പകരം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലും പഞ്ചസാരയും മേലക്ക പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോ നോമ്പുകാലാണ് വരാൻ പോണെ എല്ലാരും അടുക്കളയിൽ പരീക്ഷണം തുടങ്ങി കാണും ഇപ്പോഴേ അല്ലേ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒന്നും ഒരു ഡിഫറന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്പൈസി മാക്രോണി പോളയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്താ ചേർക്കണ്ടേ ഗരംസാല പൗഡർ ആണ് 
मसाल ऐसी
ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടും കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ഒഴിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാ ചെയ്യാം അല്ലേ ആ ചെയ്യാം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ പാനിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നെയ്യ് എല്ലായിടത്തേക്കും നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സിമ്മിൽ ഇട്ട് തന്നെ വേവിക്കണം പക്ഷേ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നെയ്യ് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വെക്കണം അല്ലേ എന്നാൽ നമുക്കിത് ആ ഒരു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അത് വെന്ത് വരണ കുറെ നേരമായി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ആയി ഉണ്ടാവും ആ ഏകദേശം ആയിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ശരി ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സ്പൈസി മാക്രോണി പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാൻ തോന്നണു അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എനിക്ക് എന്തായാലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് ചൂടായ ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു കേക്കിന്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ ഓ ഇതൊരു കേക്ക് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ പീസ് എന്തായാലും പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം കഴിക്കാൻ എന്നാണ് പറയണേ അപ്പൊ എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാരും കണ്ടല്ലോ ഈ സ്പൈസി മാക്രോണി പോള എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മീ ഉണ്ടാക്കി തന്നെന്നുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഡിഷ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഫസ്റ്റ് മീ നമുക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഷ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നേന് ഇനിയും വരണേ നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആയിട്ട് ഇനിയും വരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഫസ്മിയുടെ ഈ സ്പൈസി മാക്രോണി പോള പോലെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷുമായിട്ട് ഇനി അതിഥികൾ നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൽ വരും നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഡിഷും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അൺടിൽ ദൻ രേഖ സൈനിങ്